hi guys welcome to another episode of tips to shoot In today's video we are going to share some very very basic points about food photography but let me put something in a little star mark that I'm not a professional photographer I'm a beginner I'm still learning and I'm going to share whatever I have learned so far I think I never talked about it but long long time back I started a Facebook page called The Fit Kitchen or us page mein I used to share all my food recipes Honestly us time pe main koi photo click nahi karti thi food photography to bahut dur ki baat hai us time pe sari photos jate nahi click karta tha wohi usko edit bhi karta tha In fact jab humne apni food recipes dalni shuru kari YouTube mein tab bhi hamesha jate nahi food photos click karta tha aur us time pe hum koi extra effort nahi karte the food photo click karne ke liye we just used to put our food on our kitchen counter and click that's it no extra effort एक बार ही क्या हुआ जतिन वॉज नॉन एट होम और मुझे एक फूड वीडियो शूट करना था आई स्टिल रिमेंबर उस दिन मैंने कुछ डिटॉक्स रेसिपीज बनाई थी लेट मी पॉज हेयर द आई पुट द लिंक ऑफ दोज रेसिपीज हेयर सो यू कैन चेक इट आउट ओके सो वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाँ तो मैंने उस दिन कुछ डिटॉक्स रेसिपीज बनाई और बनाने के बाद मुझे उसकी फोटो क्लिक करनी थी थम नेल के लिए आई वॉज वेरी स्केट बट आई हैड नो ऑप्शन बट टू क्लिक तो मैंने पहले कुछ फ़ोन से फोटोज़ खींची देना है थॉट चलो ठीक है लेट मी हैव सम फन एंड प्ले अराउंड तो मैंने डी निकाला थोड़े बहुत फूड के अराउंड थोड़ा सा डेकोरेट किया थोड़े बहुत कुछ एलिमेंट्स डाले एंड आई क्लिकड सम फोटोज सरप्राइजिंगली वो फोटोज थोड़ी बेटर आ गई नेक्स्ट टाइम मैंने जब फिर रेसिपी वीडियो शूट करा तो मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाला एंड देन आई रियलाइज दी फन पार्ट ऑफ फूड फोटोग्राफी और उस दिन के बाद से आई ऑलवेज पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट इन क्लिकिंग अ फूड फोटो ऑब्वियसली उसमें टाइम ज़्यादा लगता है मेहनत ज़्यादा लगती है मुझे फोटोज रेसिपी शूट करने के बाद फोटोज क्लिक करने में कम से कम एक से दो घंटा लगता है बट द टाइम द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इट्स ऑल वर्थ इट इट्स सो मच फन इट्स सो थेरापूटिक एंड आई कैन गारंटी यू अगर आप उसको स्टार्ट करते हो ना आप इतना मजा आएगा ना यू विल डेफिनेटली इंजॉय बी आई आई एंजॉय अ लॉट इफ यू थिंकिंग दैट बाई एम टेलिंग द स्टोरी टू यू आई शूड डायरेक्टली कम टू द टॉपिक बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज If a person like me can do it, so can you. So let's start with some very basic tips about food photography that you need to keep in mind while clicking your food photos. Number one is lighting. Now lighting is something that plays a very important role in food photography, but don't worry, you don't need to buy any studio light for that. Natural light works just fine, but you need to be aware about the intensity and the direction of the light coming into your room and see how your food is looking in that light. For example, you don't want a lot of light coming from all the directions and don't you don't want harsh light on your food because that harsh light will create some unwanted dark shadow on your food and you do not want that. And you do not want your food to be overexposed in the light because then you'll not be able to see the texture on your food. So what do you need? You need natural, balanced, and slightly diffuse light, and yeah, no flash light. So look for the best spot in your home where you get the perfect light for your food photography. Zaruri nahi hai ki aap kitchen mein hi food photography karo ya fir apne dining table ke upar karo. Aisa bilkul zaruri nahi hai. I clicked almost all my photos in my bedroom near a balcony door because that's the best spot in our home. जहाँ पे एकदम एप लाइट आती है और मैं मोस्टली अपनी फूड फोटोग्राफी करती हूँ अराउंड 4:30 थर्टी टू सिक्स शाम को बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कड़क लाइट भी नहीं होती है और ना ही बहुत कम होती है एकदम एप लाइट आती है फॉर द काइंड ऑफ फूड फोटोग्राफी आई वॉन्ट डू सो लुक फॉर अ परफेक्ट स्पॉट इन योर होम एंड आई एम श्योर यू डेफिनेटली फाइंड वन एटलीस्ट और इसके अलावा यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द कैमरा सेटिंग्स and uh, see the you know kind of exposure you want on your food and that brings us to our next point which is camera basics see i'm not a professional food photographer so i've not know every single detail about a camera setting but i know some basics about it so one thing that you need to know about is the aperture which basically deals with the amount of light entering into your camera lens so wider the aperture means more light is entering and hence your photo will be brighter and if it's narrow means your photo will be dark So learn about how you can adjust the aperture settings in your camera. I mostly shoot all my photos with manual exposure because that way I can control the settings depending on the light I have at the time uh, of food photography. So this is what I do. So there are a couple of things that you need to know. 
one is this aperture then this iso setting white balance and how you can learn about it you just need to take out your camera and see what all is there test it a couple of times and this is the only way you can learn about these things this is how i learned about it so yeah and even if you do not have a dslr camera that's completely okay aajkal to phone ke cameras bhi itne acche hote hain ki wo ekdam bahut achhi photos apne phone camera se bhi kheech sakte ho you just need to focus on the composition part which is our next point if you see some amazing food photos aap usme ek cheez note karna ki usme sirf food ki photo nahi hoti hai usme kafi different different elements bhi added hote hain that just enhances the photo it makes the photo even more interesting and more appealing to the eyes just notice is one thing सो so, आप किस तरह के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो वाइल डूइंग योर फूड फोटोग्राफी आप नैपकिन का यूज़ कर सकते हो यू कैन पुट सम स्पून या फिर फ्लावर्स लीव्स या फिर आप जो इंग्रेडिएंट्स आपने अपनी रेसिपी में यूज़ करें आप उसको भी साइड में रख सकते हो सो यू कैन गेट अ लॉट क्रिएटिव वाइल यू नो डिज़ाइनिंग योर कैनवस फॉर फूड फोटोग्राफी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुकीज़ की फोटो शूट कर रहे हो आप साइड में एक मिल्क का ग्लास रख सकते हो अगर आप खिचड़ी विच इज़ वेरी बोरिंग अगर आप खिचड़ी की फोटो शूट कर रहे हो आप साइड में पापड़ रख सकते हो सैलड रख सकते हो अचार रख सकते हो यू कैन मेक द एंटायर कैनवस वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी कलरफुल ऑल्सो बट देर सर्टन थिंग्स एट यू नीड टू कीप इन योर माइंड वाइल डूइंग योर फूड फोटोग्राफी वाइल डिसाइडिंग द कॉम्पोजिशन विच इज आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स एड मत करो अपने फूड में बिकॉज आपकी फोटो थोड़ी सी क्लटर्ड लग सकती है और फिर शायद लोगों का ध्यान आपका जो मेन फूड है उसमें शायद ना जाए सो कीप दिस इन माइंड इसके अलावा डोंट पुट इन रेलिवेंट थिंग्स लाइक अगर आप एक सिंपल दाल की फोटो शूट कर रहे हो और आप साइड में थाई बेजल रख दो डज मेक एनी सेंस राइट सो देर आर कपल ऑफ पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड सो बी अवेयर ऑफ दैट इसके अलावा अच्छा हाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये है कि हम कॉम्पोजिशन डिसाइड कैसे करें आइडियाज कैसे आएंगे सी आजकल बहुत ऑप्शन अवेलेबल है ऑनलाइन आप इंटरेस्ट चेक कर सकते हो आप स्टॉक फोटोज देख सकते हो आप गूगल फोटोज देख सकते हो यू कैन सी कि बाकी फूड फोटोग्राफर्स ने कैसी फोटोज क्लिक करी एंड यू कैन गेट सम आइडियाज एंड इवेंचुअली आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यू विल गेट द आइडियाज ऑन योर ओन इसके अलावा एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखना है दैट इज द एंगल इन विच यू वॉन्ट टू क्लिक योर फूड फोटो अब आप ऊपर से खींचना चाहते हो आप स्ट्रेट खींचना चाहते हो या फिर आप किसी एक एंगल में खींचना चाहते हो एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी फीचर दैट यू वॉन्ट टू हाईलाइट इन योर फोटो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुकीज़ की फोटो शूट कर रहे हो और आपने कुकीज़ को एक के ऊपर एक स्टैक करा है देन इट डजेंट मेक एनी सेंस कि अगर आप उसमें ऊपर से फोटो खींचो बिकॉज उससे जो देखेगा उसको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कुकीज़ को ऐसे स्टैक करके रखा है तो इन दैट केस आप उसको किसी एंगल में क्लिक करोगे या फिर स्ट्रेट क्लिक करोगे तो वो फीचर आप हाईलाइट कर पाओगे सिमिलरली अगर आप कोई ड्रिंक्स का ग्लास है आप वो शूट करना चाहते हो तो भी डजेंट मेक सेंस अगर आप टॉप व्यू लो और तो आप ले सकते हो बट अगर आप अपने ड्रिंक का ग्लास दिखाना चाहते हो ड्रिंक पूरी दिखाना चाहते हो तो आप उसको एक एंगल में शूट करोगे आप उसको स्ट्रेट शूट करोगे एंड डोंट वरी कि कौन सा एंगल रख रखना है कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा यू लर्न ऑल दीज थिंग्स विद प्रैक्टिस नेक्स्ट इज फूड स्टाइलिंग वेल आई विल अंडरस्टैंड इफ यू से दैट यू नॉट ईट योर ब्रेकफास्ट पॉलेज विद सम कोकोनट रोस्टेड कोकोनट फ्लेक्स ऑन टॉप विद सम सीड्स ऑन द साइड एंड इट्स ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद सम कलरफुल फ्रूट्स ऑन टॉप आई विल अंडरस्टैंड दिस बट इफ यू वॉन्ट अदर्स टू गेट एक्साइटेड अबाउट योर फूड टू गेट मोर इंटरेस्टेड इन योर फूड You have to stylize a little bit more. For that, you need some good-looking plates and bowls and other serving dishes. Or, आजकल तो market में इतनी अलग-अलग तरह की available भी होती हैं. Like you can use wooden plates and bowls, या फिर आप metallic, rustic dishes use कर सकते हो. वो भी food photos में काफी अच्छी लगती हैं. मैं अपनी मेरी जो मोस्टली फोटोज हैं उसमें मैं स्टोन वेयर्स ही यूज़ करती हूँ मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है बट हाँ धीरे धीरे करके मैं अपनी कलेक्शन बना रही हूँ बिकॉज इफ यू समथिंग लाइक मी यू के नॉट जस्ट हैव इनाफ ऑफ दीज प्रॉप्स मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन आइटम्स कलेक्ट करने में बट uh, हाँ आप एक चीज़ ध्यान रखो कि आपकी जो सर्विंग डिशेज है वो शाइनी मेटालिक या फिर सरामिक्स ना हो बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं दिस इज समथिंग दैट यू डू नॉट वांट इन योर फोटो इसके अलावा यू कैन गार्निश योर फूड विद सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप पास्ता शूट कर रहे हो तो आप उसके ऊपर एक बेजल का पत्ता डाल सकते हो या फिर अगर आप खिचड़ी खिचड़ी इन जनरल थोड़ी बोरिंग होती है बट अगर आप खिचड़ी शूट कर रहे हो तो आप उसमें ऊपर ऊपर से तड़का ऐड कर दो और आप उसमें जो खड़ी मिर्च है उसको थोड़ा सा विजिबल रखो एंड दैट विल मेक योर फोटो मोर एंटाइसिंग और आप क्या कर सकते हो हाँ आप कुछ इंग्रेडिएंट्स आप साइड में बिखेर सकते हो फॉर एग्जांपल अगर आप पास्ता शूट कर रहे हो तो आप साइड में थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल सकते हो या फिर अगर आप, आप कोई पुलाव शूट कर रहे हो तो आप साइड में सिन
अच्छा फूड फोटोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज द बैकग्राउंड और द बैकड्रॉप मेरे पास कोई अलग से बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास एक वुडन बोर्ड है दैट दैट आई यूज बट हाँ मैं उस वुडन बोर्ड को एक ब्लैक श्रग से या फिर कभी एक ब्लैक टी शर्ट से कवर कर देती हूँ एंड अगर आप नोटिस करोगे ना मेरी मोस्टली फोटोज उस ब्लैक बैकग्राउंड में ही होती है तो मेरे पास अभी अभी मैं इसी तरह से जुगाड़ से अपना काम करती हूँ बट नाम सीरियसली प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन सम गुड बैकड्रॉप्स फॉर माई फूड फोटोग्राफी तो आप इफ़ यू हैव सम आइडिया कि मैं ऑनलाइन कहाँ से ले सकती हूँ रीजनेबली प्राइज गुड बैकग्राउंड और बैकड्रॉप्स और फूड फोटोग्राफीज एंड प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो आई वुड लव टू नो योर आइडियाज अबाउट इट नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टॉक अबाउट इज फिल्टर्स एंड एडिटिंग वेल थैंक्स टू इंस्टाग्राम नाउ यू आर हैव सम बेसिक सेंस अबाउट अपलाइंग फिल्टर्स कलर करेक्शन एंड एडिटिंग द फोटोज राइट और हमें फोटोशॉप यूज करने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पर अपनी फोटोज एडिट करने के लिए एडिटिंग का काम जतिन का ही होता है वो कलर करेक्शन करता है फोटोज एडिट करता है और वो फोटोशॉप तो यूज़ नहीं करता ही यूज़ सम एप्स लाइक स्नैपसीड और लाइट रूम टू एडिट द फोटोज और वैसे भी अगर आप सारे टेक्निक्स फॉलो करो व्हेन यू आर क्लिकिंग योर फूड फोटोग्राफी और फूड फोटो तो आपको पोस्ट में आई मीन आप जब आपको कलर करेक्शन या एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है सो या दैट्स इट बट हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखो दैट वेन यू आर डूइंग योर फूड क्लिकिंग योर फूड फोटोज ऑलवेज ट्राई एंड टेक मल्टीपल शॉट्स क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है आप जब फूड फोटो जब आप क्लिक करते हो आपको लगता है कि ओ दिस इज़ अ परफेक्ट शॉट बट जब आप उसको एडिट करते हो तो वो स्लाइटली ब्लर निकलती है या फिर आपका वो जो शॉट है वो आपका यूट्यूब थमनेल में तो सही लग रहा है बट शायद वो इंस्टाग्राम पर सही ना लगे या फेसबुक पर सही ना लगे तो ट्राई टू कैप्चर a couple of shots with a diff- try with different uh, composition and layouts and yeah that's it with this we have come to an end of the video jaate jaate bas ek baar aur kehna chahti hu and you can consider this as a bonus point here and that is trust yourself trust your instincts and just go for it i mean who is anyone to say what is right or what is wrong i mean if you can break any rule and create something of your own just go for it just do it aur isi ke sath अलविदा मिलते हैं आई सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू हैव एन सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब वट आर यू वेटिंग फॉर दिस द ओनली वे यू कैन सपोर्ट आज यू कैन हेल्प दिस चैनल ग्रो सो डू सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो और इफ यू इफ इफ दिस एनीथिंग दैट यू वॉन्ट आज टू टॉक अबाउट दैन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो ऑल्सो बाई